para conocer la, la última hora. Y vamos a hablar, eh, Nuria, de la viruela del mono porque conocer esa cadena de contagio se ha convertido en uno de los mayores retos para, para todos y para poder controlar la expansión del virus. Eh, sobre todo porque eh, ya eh, se ha extendido por distintas comunidades autónomas, lo vamos a ver en este mapa, en concreto ya son ocho. Esto ha llevado a Salud Pública a activar las labores de rastreo, es lo que ha pedido precisamente la Organización Mundial de la Salud, la trazabilidad para eh, poder controlar todos los casos. Pero, ¿por qué está siendo tan complicado, tan difícil? Bueno, pues hay varias razones que podemos a, apuntar. Para empezar, el periodo de incubación de esa infección, que va de una a tres semanas, y en todo este tiempo las personas pueden contagiar. Pero también está el estigma, y es que hay quienes tardan a la hora de acudir al médico porque sienten vergüenza. Y en última instancia hay que apuntar otro caso más, y es que faltan eh, dermatólogos en los servicios de urgencias. Y eso está haciendo que el diagnóstico certero sea también bastante complicado. Mientras tanto, lo que ya conocemos es el protocolo eh, que se ha establecido para los casos sospechosos y para los eh, contactos. Es este el protocolo. En primer lugar, para los casos sospechosos, lo que se ha establecido es buscar e identificar los contactos estrechos. Estos contactos, por cierto, no tendrán que hacer cuarentena. Y en el caso de los casos confirmados, la regla será aislamiento domiciliario, no podrán salir de casa, vigilancia de cómo evoluciona y, por supuesto, mascarilla quirúrgica siempre que sea posible. Conocer la trazabilidad, Nuria, es lo que nos dicen, es importante para poder contener esta viruela. Bueno, pues tenemos más datos. Gracias, Antonio Campos, que yo te he dicho que estabas antes en la redacción eh, con, con tanta cámara que, aquí, que tenemos. Pero aquí. Viene.